Thank you that you all awoke us this morning and that you gathered us here together. I bitte dich, dass du uns jetzt begleitest. I ask that you now uh, uh, be with us. Dass wir dein Wort recht verstehen mögen, das uns aufgetan wird. Herr. That we might understand your word correctly and that it opens up to us. Please bless Brother Mark and Brother Lawrence and the Technik. And I also want to ask for all those that watch by livestream. That you reach our hearts with your word, Herr, that we the day over with us. That you reach our hearts with your words and that we contain these words throughout the day. And Herr, that you dies alles tun willst für uns. Wir müssen dich nur bitten, Herr. Dafür möchte ich dir danken. And that you want to do all these things for us and we only need to ask you and I want to thank you for this. In Jesu Namen. Amen. In Jesus name. Amen. Amen. <coughs> This morning, I just want to um, reconfirm some things in our mind. Heute Morgen möchte ich auf ein paar Dinge noch mal in unserem Verstand um, noch mal bestätigen. Now, many of these things we're looking at is all based upon ma many studies, point after point after point, right? Also viele dieser Dinge, die wir uns anschauen, ist ja basierend auf vielen verschiedenen Studien, Punkt für Punkt für Punkt. Now, generally, when I come to a point and I can't understand something, it's because maybe we've misunderstood something beforehand, right? Normalerweise, wenn ich irgendwo zu einem Punkt komme und ich den dann nicht nachvollziehen kann, ist dann vermutlich, weil wir irgendwo vorher irgendwas nicht richtig verstanden haben und deswegen können wir es dann nicht weiter verstehen. So, it's like a, you know, it's like a puzzle. If you you make a mistake in one place, it's going to affect everything else that you do, right? Ein Puzzle, dass wenn du einen Fehler an einem Platz machst, dann ist wird es einen Einfluss haben auf alle anderen Dinge, die du dann anschaust. And I'm not saying that we've made any mistakes. I'm just saying that, uh, from my understanding, you've got to constantly go back and reassert points that you've put in place and, and to make sure that, that, that they're there. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir irgendeinen Fehler gemacht haben, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass wir beständig immer wieder rückwärts blicken müssen und immer noch mal bestätigen müssen, dass wir das auch wirklich richtig verstanden haben. Right. So, and just go to, go to Revelation chapter 1. Gehen wir zu Offenbarung Kapitel 1. In Vers 1. Vers 1, Vers 1. It says, The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein for the time is at hand. So, that's that. when we come down here, right, this is where John is standing, right, at the end. Wenn wir jetzt hier runterkommen, das ist, wo Johannes hier am Ende steht. Right. And we know that in Revelation 17, in order for John to understand the things that are going to shortly come to pass, where does the Lord take him? Und in Offenbar 17, damit Johannes verstehen kann, die Dinge, die in Kürze geschehen sollen, wohin bringt der Herr ihn zunächst? Takes him back on a review of what he's just gone through, right? Er bringt ihn uh, noch mal zurück uh, in das, was er bereits durchlebt hat. So, if you notice here, I've got final review and execution, but really this is one way mark, and this I just kept it nice and simple. That's what's there, right? Als wie ihr sehen könnt, ist hier habe ich finale Untersuchung und Aus oder Vollstreckung des Gerichts hingeschrieben. 
Aber es ist eigentlich eine Wegmarke, deswegen habe ich das einfach hier als eine Wegmarke nur aufgezeichnet. So. Um das vereinfacht darzustellen. John is, is here, right? And he's looking back in order that he can know what's coming, right? John steht jetzt hier und er schaut rückwärts, um zu verstehen, was kommen wird. And in Revelation 17, he's taken back to 5:30 to 17:19. Ja, right? Offenbarung um 17 wird er zurückgebracht zu 5:38 bis 17:98. Right? Now, if we just go to the 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 line of of Moses, we have Pharaoh. Wenn wir zur Mose Linie kommen, dann den Pharaoh. Okay. Right? And then this Pharaoh dies, right? Und dieser Pharaoh, der stirbt ja. And it says. Right here, there's a Pharaoh. Und dann sagt es hier, dass hier ein neuer Pharao ist. That comes up that knew not Joseph, right? Der Josef nicht kannte. Okay, so this Pharaoh is definitely a different entity than this one, right? Dieser Pharao ist auf jeden Fall eine andere Entität als der erste Pharao. Okay, he and Who did, who did we parallel this Pharaoh with? How could we, how could we show this? Haben wir den In the book of Daniel, who would we parallel these In two with? Daniel, mit wem werden die beiden Pharaonen hier parallel? Okay, just to keep it simple, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar und mit Belsatzer. And Belshazzar. Because ultimately, Belshazzar, he didn't know Daniel either, right? He only got told when his, the, the mother-in-law came in and reminded him, and he says, "Oh yeah, I, I, I did remember, right?" Also, Belshazzar kannte Daniel in dem Sinne auch nicht. Erst als ihm wieder gesagt worden ist durch die Königin Mutter, da hat er gesagt, "Ah ja, genau." Okay, and Sister White, this Pharaoh here said, "Who is God that I should obey His voice?" And she parallels it. To the Sunday law crisis, right? Anyway, sagt er, dieser Pharao sagt hier, wer ist Gott, dass ich ihm gehorchen soll, und sie setzt ihn dann parallel mit der Sonntagsgesetzkrise. Right? Now we know John got taken back into the 1260. Und Johannes, er wurde ja zurückversetzt in die 1260. And basically this experience was teaching him that that's going to repeat and it's going to be in the future. Und diese right? Erfahrung hat ihn ja gelehrt, dass das sich wieder in der Zukunft wiederholen wird. Right? So when we when we understand all, all that scenario, we we have these two Sunday law crises, right? Wenn wir dieses Szenario verstehen, dann wissen wir, also haben wir diese zwei Sonntagsgesetzkrisen. With a little time of peace in the middle, mit einer right? kleinen Zeit des Friedens dazwischen. And we know that God tests His church first, right? Und wir wissen, dass Gott seine Gemeinde zuerst testet. So first test for the church because He needs to have a holy people. In the church, in order to go to the world, right? Then uh, test also seine Gemeinde zuerst, damit er ein heiliges Volk haben kann, was er an die Welt schicken kann. Because what's the first principles of the oracles of God? Denn was sind die ersten Aussprüche der oder was sind die ersten Prinzipien der Aussprüche Gottes? The, the, the new birth, right? Die Neugeburt. Okay. And in order to um, When, when you when you go through the Sunday law test, you 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 you're done for eternity, right? Wenn du durch den Sonntagsgesetztest gehst, dann bist bist du ja für die Ewigkeit vollendet. And how many times you need to be born in order to be done for eternity? Und wie oft musst du geboren worden sein, um für die Ewigkeit vollendet zu sein? Twice, right? Zweimal. So you have John followed by Christ, right? Also wir haben Johannes den Täufer hier gefolgt von Christus. These are these. Two births marked in the line of prophecy, right? Sind die zwei Geburten, die in der Linie der Prophetie markiert sind. Yes, John comes out of the belly and he's holy. Christ comes out of the belly and he's he's holy, right? Also Johannes kommt hier aus dem Bauch und ist heilig und Christus kommt aus dem Bauch und ist heilig. Right, marks it. This this sign is marked in the Bible, right? Let me just write that just to be hard because it might be confusing for people when they watch the board later. Because it's two times John, John the Revelator and John the Ah, okay, 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 sorry. Also, okay. Sie waren der Täufer hier einfach nur, no, I get what you're saying. um Verwirrung zu vermeiden. I, I was going to say, how can they mix up John the Baptist? But John's okay, right, okay. So, uh, 
everybody un understand that, that, that point, right? Jeder kann den Punkt verstehen. Okay, so, and John is pointing forward to, to this time, because God is the Alpha and Omega, the beginning and the end. And what, what is coming is demonstrated by what was in the past. Right. Also Johannes, äh, der Offenbarer, weist dann auf diesen Punkt hier vorwärts, denn äh, Christus ja Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, und alles, was kommt, ist ja schon mal in der Vergangenheit gewesen. And when, when Christ came to teach, what, what was he doing? How, how, oh Christ was, it says Christ was our example in all things, right? Also als Christus kam und gelehrt hat, äh, wie hat er das gemacht? Denn Christus ist ja unser Beispiel in allen Dingen. And he knew exactly where he had to be, what was going to happen and when it was going to happen, right? Er wusste ja genau, was passieren würde, wann er wann es passieren würde und wo er wo zu sein, wann er wo zu sein hatte. Right? So and and how how did he know that? Und wie konnte er das wissen? From the Old Testament, right? Von dem Alten Testament. So Christ when he was a, a child was was in bondage right in christus als er ein kind war war in knechtschaft so whilst you're a, you're a child here this is the time period where you're you're learning you're experiencing all the things that you're going to go forward here and teach here right wenn du ein kind bist da lernst du all diese dinge aber dann wirst du von hier aus vorwärts gehen und lehren right richtig so we have all, all these things in place we Point by point, we've gone through all these things, and it's led us to understand that God needs a people right here that are holy, that are that are necessary in order to save the world, to bring the world to the truth. Right? Also, wir haben das ja alles dann Punkt für Punkt hier was studiert gehabt, und letztendlich sind wir dann zu diesem Ergebnis gekommen und wir können klar sehen, dass Gott also hier ein Volk braucht, das heilig ist, das dann vorwärts gehen kann und alles dann Punkt für Punkt klären kann. Now, God's dealing with man is ever the same, right? Und Gottes Handeln mit den Menschen ist immer dasselbe. And in order, in, in order to um, for do the church, you have to have exactly the same thing, right? So that's why he's raising up a movement at the moment. Und damit er die Gemeinde testen kann, muss er genau dasselbe tun. Deswegen richtet er hier diese Bewegung auf. But when you come down to, like we take this, right, and we just bring it out here because it's the same pattern, right? Wenn wir das erste Sonntagsgesetz nehmen und hier ausspannen, dann ist es ja genau dasselbe Muster. Here you have John, right? Und wir hier Johannes, den Täufer. And here you have Christ. Und hier Christus. Right? It's these two births, right? Die zwei Geburten. Okay. Now, the reason why I'm, I'm reminding us about all this is because We're we're in a type right now, right? From 2014 to the uh, Civil Sunday Law, right? Wir sind ja momentan in einem Typus von 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. And we are right here, right? Und wir befinden uns hier. And now we've been doing a lot of. Um, We've been doing a lot of things based upon this time right here, based upon the book of Daniel, right? Wir haben ja jetzt in den letzten Studien oft uns hier mit dieser Zeit hier be beschäftigt, basierend auf dem Buch Daniel. Right. But uh, the, the point I want us to understand is, in order to know what's what's coming, should I say, in order to know what's coming in the Sunday law to the final review. We're experiencing it here from 2014 to the Civil Sunday Law because we, when we come here to the church, we have to know what's going to happen in order, right? Also, um zu verstehen, was uh, vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung passieren wird, äh, schickt der Herr uns durch diese Erfahrung von 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Denn wenn wir zur Gemeinde gehen, dann müssen wir wissen, ja, was passieren wird, was kommen wird. Right? We're just going through the same. Well, he's basically given us a dry run through it, just without the Sunday law, right? So he gives us sozusagen eine Trockenübung, uh, nur ohne Sonntagsgesetz. So, when we went through the Book of Daniel, the Book of Daniel basically brings you down to this point here, right? Und wir sind ja durchs Buch Daniel gegangen und das Buch Daniel bringt uns letztendlich zu diesem Punkt, zu dieser Zehn hier hinab. But in 
In Millerite history, you had two times number ten, right? When in Miller history, we had two times the ten days, right? Ten days before August 1140, and ten days before October 22nd. Ten right? days before the 11th of August 1840, and ten days before the 22nd of October. So it's teaching us that when you bring it down to a fractal level, you're also going to have these two symbols there, right, that we have to understand. Right? Das lehrt uns dann in Fraktalebene, dass wir ebenso dann diese zwei Symbole dort markiert haben, als Parallele, die wir dann verstehen müssen. Okay. Hence, right, that we are in the type, right, just before midnight, and we are understanding the, the, this point right here, right? Und deswegen, wir sind jetzt hier im Typus, sozusagen vor, oder wir sind am Mitte noch, aber vor der Erfüllung hier, ähm, Und wir verstehen jetzt diese Dinge. So, we understand from the Bible that the 1260 is a time of trouble, right? Und wir verstehen, basierend auf der Bibel, dass die 1260 eine Zeit der Trübsal ist. So, what you have in the final conflict is two times of trouble that are interrupted by a time of peace, right? Was wir haben, ist hier zwei Zeiten der Trübsal unterbrochen durch eine Zeit des Friedens. Right? And whatever happens in this Sunday law, right, it will be a witness for the whole world that they don't repeat what happened to the church, right? Was immer auch hier im Sonntagsgesetz passiert, wird ein Zeugnis sein für die gesamte Welt, dass sie nicht wiederholen, was hier passiert ist. Right? Because when you read the Bible, the destruction of Jerusalem, what was it, what was it a warning to? Bo both destruction of Jerusalem by the Babylonians and by Romans what what was it a uh, what was its purpose also die beiden zerstörungen jerusalems durch babylon und durch rom welchen zweck sollten sie dienen was für eine warnung war das okay give me an example where, where where does it say what what terminology does it use welche begrifflichkeit wird dort benutzt what does it say that the heathen would do was würden die heiden tun wenn sie das sehen It says every ear shall tingle, right? Sagt in der Bibel, jedes Ohr wird äh, klingen oder schallen. The, the, the heathen would look on this and think, wow, look what their God did to them, right? Die Heiden würden da darauf blicken und sagen, wow, was hat ihr Gott ihnen dort angetan? Right? And it was a warning to them, right? Und es sollte eine Warnung auch an sie sein. So, so this is a warning. But when the, the truth comes to them, they, they explain what happened to God's people that rejected their God was now a warning to them, right? They had, they had an evidence to point them back to. Right? Das war eine Warnung jetzt, oder wird eine Warnung sein für diejenigen, also wenn Gottes Volk jetzt hier vorwärts geht und die Botschaft in die Welt bringt, die, haben dann, die Welt hatte jetzt genug Beweis, was Gott mit ihnen hier getan hat. Okay, so, now... <coughs> In order for us to understand this, which is in the future, right? Also, damit wir das hier verstehen können, was hier noch zukünftig ist. The Lord has already taken us through this here, right? Bringt der Herr uns sogar jetzt schon in dieser Zeit durch diese Erfahrung in einem gewissen Maß. Okay, but what's the difference between this and this? Aber was ist der Unterschied zwischen dem hier und dem hier? Now, there's different answers you could give, but just let's think about it. Sind unterschiedliche Antworten, die wir geben können, aber denkt darüber nach, was ich fragen möchte. Okay, all right, right. Okay, that's the point that I, I wanted, right? Also, keine Frau, Frau. Okay. Now, there's several answers you could give. The same. This time of trouble is not as bad as this time of trouble, right? Diese Zeit der Trübsal ist nicht so schlimm wie diese Zeit der Trübsal. Now, why is that? Warum ist das so? Why is this time of trouble worse? Than this. Warum ist diese Zeit der Trübsal schlimmer als diese? What's the principle? Was ist das Prinzip dahinter? Okay, but expand on that. Why? So that Weil we can give an example. schon ein Beispiel gesetzt worden ist und erklär das noch völliger bitte. What's the principle in the Bible? Was ist das Prinzip in der Bibel? Yes, yes, but that's not just a punishment here, but but I, I get your point. 
No, no, no. The point is that it's all about light, right? Also, the point is, it's all about the amount of light. The more light that you have received, the more accountable you are, right? The more light you have received, the more accountable you are, right? This is the sort of point that, that he's making. But it's true, the Lord won't punish first without a warning, right? The Lord won't punish first without a warning, right? The Lord won't punish first without a warning, right? But Belshazzar, he was more accountable than Nebuchadnezzar, right? Aber Belshazzar, he was schuldiger oder rechenschaftspflichtiger als Nebukadnezar. Why? Warum? Okay, right, let me ask you something. Are we more accountable? Weil er verstanden hat, was Nebukadnezar passiert ist. Are we more accountable than people in the past? Sind wir rechenschaftspflichtiger als Leute in der Vergangenheit? Yes. Why? Ja, warum? Give me a thus saith the Lord. Gib mir ein Stück geschrieben, so spricht der Herr. Right. So, First Corinthians 10 and verse 11. Just so, so, Korinther 10, verse 13. Er sagt, all diese Dinge sind uns zum Beispiel oder Vorbild niedergeschrieben worden. So, in First Corinthians chapter 10, it takes you through them leaving, leaving Egypt, right, and all the way through the wilderness till they come to the promised land. First Corinthians 10, verse 11. Also es fängt in Kapitel äh, 10 an, wo sie aus Ägypten äh, rausgehen, durch das Rote Meer gehen und so weiter. And, and all, all the experience in the wilderness until they come to the promised land. Und die gesamte Erfahrung dann in der Wüste, bis sie in das verheißene Land kommen. And how, the, anyway, it's down in Paul's time now, and he points back to all these, all these things that happened unto them were types, right? Paulus in seiner Zeit, er weist dann zurück, auf all diese Dinge, die ihnen widerfuhren sind und hat gesagt, das sind alles Typen. So in Vers 11 it says, now all Vers these 11. things happened unto them for examples, they are written for our admonition upon whom the ends of the world have come. Right? Now, Sister White has a quote which she says, all those past histories are written that we do not repeat them. Right? Und White hat ein Zitat, wo sie sagt, all diese vergangenen Geschichten sind aufgezeichnet worden, damit wir sie nicht wiederholen. She says we are under the um, dispensation, not all of them. Yeah, the, the dispensation is not the right word, but it's a good word, right? Because I can't think of the right one. So we, we are under the dispensation of the whole, all these stories, right? So Ellen White says we are under the dispensation of all these things, of all these stories. Right? So, for instance, right? Christ, in this time, from when he was a child, to when he became his son, right? Was hier zum Beispiel Christus als er ein Kind war, bis er zum Sohn wurde. What was he learning? Was hat er gelernt? The types. Er hat die ganzen Typen gelernt. So his his example, his all his examples were written there in the law, right? All seine Beispiele, die waren dort niedergeschrieben im Gesetz. All these types and all, all the all the illustrations from the Old Testament were his teachers for what was going to come, right? All the illustrations of the Old Testament were his teachers or his teachers over what was coming. Whereas we now have the whole Bible and the Spirit of Prophecy. They are our teachers with sacred history teaching us what's going to come. Und gegen right? wir die ganze Bibel haben und auch die ganze Weissagung, das sind unsere Lehrer, die uns lehren, was kommen wird. So we have less excuse than the people that, 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 were, were, that were living out these stories, right? Wir haben weniger Entschuldigung als die Leute, die hier niedergeschrieben sind, die diese Geschichten ausgelegt haben. Because it's written for our admonition, Weil es right? Für uns zur Warnung niedergeschrieben wurde. That we don't repeat the same mistakes that they made. Das right? die selben Fehler nicht wiederholen, die sie gemacht haben. So this whole experience here that John is taking back and warns them about coming in the future, Belshazzar was guilty. So diese gesamte Erfahrung, wo Johannes diese Warnung ausspricht, wo er erstmal zurückversetzt worden ist und dann aber warnt, was in der Zukunft kommen wird, Belshazzar ist daran schuldig geworden. Okay. Okay, let's just remind ourselves. Now, now go to Daniel 8. Gehen wir zu Daniel 8.
So, in, in Daniel 8, right, you have, but we, we don't need to, to read all the things, but we just want to re refer to it. But also, Daniel 8, we don't need to read it, we want to take a look at it. In Daniel 8, you have this, this two horns, right? In Daniel 8, we have these two horns. And it's this sun devil of Christ, one horn higher than the other. And this is the Sonntagsgesetz, which is one horn higher than the other. And we know from bringing all the things together that this is the, the lion and the bear, right? And we know that when we all these things together, that this is the lion and the bear. It's these two entities, right? It's these two mächte. And the lion and the bear are civil powers, right? Löwe und der Bär, das sind Staatsmächte. Right? And so in the prophetic testimony, right, um, where is the first time you see the woman? In dem prophetischen Zeugnis, wo ist das das erste Mal, dass du die Frau siehst? <lacht> Okay, in some sense, yes, but that, that's not what. Uh, on, 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 on. In my glasses. On the. So, yeah, 598, but here on the line. Sorry? At the midnight crime. Right? Right? Well, how do we know that? Woher wissen wir das? How do we know the woman is here? Woher wissen wir, dass die Frau hier ist? Sorry? Okay, it's where, it's where the woman is revealed, right? It's dort, wo die, der Mensch der Sünde geoffenbart wird, wo die Frau geoffenbart wird. The son of perdition, right? Sohn des Verderbens. So, give me two witnesses in the Bible that you don't see the, you, that all you do is see kings here, you don't see no woman. Gib mir zwei Zeugen aus der Bibel, dass wir hier die Frau noch nicht sehen, sondern nur diese Könige. No, that, that's what we just spoke about. I'm wanting two witnesses. Also, zweite Thessaloniker 2 haben wir eben gerade schon besprochen. Ich möchte noch zwei Zeugen haben. The Daily Transgression of Desolation. That's one, uh, I wasn't thinking of that one, but in, in, in Daniel 8, right? Also, das tägliche und die Übertretung der Verwüstung, da mag jetzt selbst nicht drüber nachgedacht, aber das ist auch hier dann in Daniel 8 zu sehen. Okay, so in Daniel 8, up to this point here, it's all about the daily, right? And this part here is about the transgression of desolation, which is the papacy, right? And this part is then about the overtreating of the Verwüstung, which is the Papst. And it's about this, this two horned, this two little horns, right? And it's about these two little horns, right? The fourth kingdom. Das vierte Reich. So all, everything's always about this fourth kingdom, right? Geht immer um dieses vierte Königreich. Y yes. Richtig. So in the in the big line we have Babylon, Medo Persia, Greece, and then it takes you to the fourth, where it's all going to play out in the seven last plagues, right? Und in der großen Linie haben wir Babylon, Medo Persia, Griechenland und dann das vierte Rom wo dann letztendlich alles zu Ende kommt unter den sieben letzten Plagen. Right? In the Sunday law crisis, you have the lion, the bear, the leopard and the terrible beast, which is the fourth, right? Und in der Sonntagsgesetzkrise haben wir den Löwen, den Bär, den Leoparden und dieses schreckliche Tier, das ist der vierte. But in this fractal, we also need to, to see that, right? The, but this fourth, because it's, this has been, the seventh plague has also been typified hier, right? Also auch in diesem Fraktal müssen wir das auch sehen mit diesem vierten, denn die siebte Plage wird ja hier vorausgeschottet. Right? Okay, so the two stories, the, the, the two witnesses that I was thinking about was um, the story of Ahab and the story of um, Herod. They, they both got these wives, right? Die zwei Geschichten, die ich im Sinn hatte, war Ahab und Herodes. Die beiden hatten ja diese Frauen. But in both those stories, the wives are not, the, the wives are in the background, right? They're hiding behind the scenes. Aber in right? beiden Geschichten, da sind die Frauen im Hintergrund, sie verstecken sich hinter den Kulissen. And in both those stories, the, both those wives come to the forefront when they say, Kill them, right? In beiden diesen Geschichten kommen beide Frauen zum in den Vordergrund, wenn sie sagen, töte sie. Okay, so 
what you have is you have you have these kings playing out the, the point and then this this woman appears on the scene and she gives this command to kill them right also wir haben wir haben diese könige die erstmal hier im vordergrund sind ihren teil erfüllen aber dann kommt auf einmal die frau in den vordergrund und sagt tötet sie so it's the daily right das ist also hier das tägliche and the transgression desolation these these die two vertretung der verwüstung die zwei ja mächte okay so many things that we could talk about that but so when we so you have these two sunday laws which is two times of trouble also right? die zwei sonntagsgesetze was auch die zwei zeiten der trübsal darstellen now what what are the two times of trouble that are on a fractal in the sunday law was sind die zwei zeiten der trübsal hier im fraktal im sonntagsgesetz okay one sense of the daily and the transgression of desolation but what's what else in dem sinne ist das tägliche und die betretung der verwüstung aber was sonst noch What's this time of trouble in comparison to this time? Was ist diese Zeit der Trübsal in Bezug oder im Vergleich zu dieser Zeit der Trübsal? Two shakings, two wars. Okay, World War One, right? Also die zwei Erschütterungen oder die zwei Weltkriege. Der erste Weltkrieg. World War One und der zweite Weltkrieg. World War Two, right? Was this one worse than this one? War der zweite Weltkrieg schlimmer als der erste? Yeah. Yes, right? I mean this one was terrible, but this one had an added element into it, right? Also das dieser Krieg war natürlich schon schrecklich, aber der Krieg hatte noch ein zusätzliches Element, was der erste nicht hatte. What was the difference between this one to this one? Was war der Unterschied so zwischen dem zweiten und dem ersten? The, this one was murdering people that had claimed to be God's people but were now being put to death, right? Im zweiten wurden äh, Leute umgebracht, die vorgegeben haben, Gottes Volk zu sein, aber jetzt deswegen zu Tode gebracht worden sind. Right? And it's the fourth kingdom that that does it, right? Also ist das vierte Königreich, was das tut. Right? Richtig? Okay. So um, you can see that in in the bigger fractal and the smaller fractal the principles are always the same. Right? Und wir können sehen, in einem kleinen und großen Fraktal, dass die Prinzipien immer die, dasselbe sind. So we've spent the last I don't know how many days, but we've been going through based upon the book of Daniel, sticking all these points in here, right? Und basierend auf dem Buch Daniel haben wir ja die ganzen Punkte dann hier rein platziert. But we in our time, right? are here, right? Und wir in unserer Zeit befinden uns momentan ja hier. So we need to understand that the, the principles that are being applied here are first being illustrated here because this is what's going to teach us what's going to come here. Wir müssen right? verstehen die Prinzipien, die sich hier, die hier Anwendung finden, die werden hier zum ersten Mal zur Anwendung kommen, denn das lehrt uns ja, was hier passieren wird. Okay. So in this time period, right? The trouble that's going on right now, what's when 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 we are in here now, right? What what's the trouble that we are seeing? Und jetzt in unserer Zeit hier, wenn wir jetzt hier zu unserer Erfahrung gehen, was sehen wir momentan? Was ist für eine Trübsal vor unseren Augen? Okay, we we're all sitting waiting for something. What is it we're waiting for? Das ist das, was gerade in den USA vor sich geht, und wir sitzen ja hier und warten auf etwas und worauf warten wir? Uh, uh, okay, let me ask you another question. Is most of the world, what's most of the world sitting waiting for? Was mit der mit dem Großteil der Welt, worauf warten sie momentan? Yeah, they're all waiting for Biden, Biden to go sit in the presidency seat, right? Und wir warten letztendlich, dass Biden eingesegnet wird und Präsident wird. You can see them all, all the news reporters are focusing on Biden, what he's going to do, and they're all ready changing their policies to try and meet him, you know, because he's the man that's going to be ruling over them, right? Das nächste Mal gesehen und Medienunternehmen und so weiter, wie fokussieren sich alle auf Biden und sozusagen sagen schon, was er tun wird und so weiter und so fort und sie denken ja, dass er Präsident wird. But what do we have over them? Aber was haben wir, was sozusagen gewichtiger ist als sie? We have a more sure word of prophecy, right? Wir haben das völlig sichere Wort der Prophetie. Okay, um, so 
So we don't see any woman in this time period, right? Nun, in dieser Zeit sehen wir keine Frau. World War I was four years, World War II was six years, right? Der Erste Weltkrieg war vier Jahre, der Zweite Weltkrieg war sechs Jahre. This number 46, right? Das ist die Zahl 46. Which is the building of the temple. Was ja auch den Aufbau des Tempels beschreibt. But she also brings in the US Civil War, which was also four years, right? Aber sie bringt ja auch den US-Bürgerkrieg ins Spiel, welcher auch vier Jahre war. And the US Civil War was a war between whom? Und der US Bürgerkrieg war ein Krieg zwischen welchen Parteien? North and South, right? Zwischen Nord und Süd. Or oder the Democrats and the Republicans, oder right? Zwischen den Demokraten und den Republikanern. Okay, so and this is what the Lord requires us to, to see, this war between the Democrats and the Republicans. We don't see any woman in this time period, right? Und das ist, was wir heute, also in dieser Zeit jetzt verstehen müssen, diesen Krieg zwischen den Demokraten und den Republikanern. Das ist, was wir sehen müssen. Und in dieser Zeit sehen wir keine Frau. Is the woman here? Aber ist die Frau trotzdem da? Yes, how do ja. we know the woman's here? Woher wissen wir, dass die Frau trotzdem da ist? Well, Revelation 17 says that that woman is sitting on their minds, right? Man 17 sagt, dass die Frau auf deren Köpfen sitzt. But how did she sit how did she sit on their minds in the US Civil War? Aber wie saß sie auf ihren Köpfen im äh, US Bürgerkrieg? The Jesuits, right? Die Jesuiten. The Jesuits are this ones that control both sides and they pit them against one another to Their purpose, right? Die Jesuiten, die sind ja diejenigen gewesen, die beide Seiten kontrolliert haben, sie gegeneinander aufgebracht hat, äh, haben, um letztendlich ihre Absichten damit zu erreichen. Okay, just go, go to Revelation 18. Gehen wir zur Offenbarung 18. The Bible tells us very clearly, right? Die Bibel sagt uns da sehr deutlich. Vers 24. 18, Vers 24. It says, and in her, who is her? In ihr, wer ist ihr hier in diesem Kapitel? Just go to, just go back one chapter and go to the last verse in Revelation 17. Gehen wir ein Kapitel zurück, gehen wir zum letzten Vers von Offenbarung 17. It says, the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Right? Jezebel. Right? Das ist Isabel. Now go to back to verse 24. Jetzt gehen wir zurück zu Offenbarung 18, Vers 24. And in her, Jezebel, was found the blood of prophets and of saints and of some of those people that were slain upon the earth. Also in ihr, in Isabel, ist das Blut der Propheten und der Heiligen gefunden und das Blut einiger erschlagen auf Erden. Everybody, right? Jeder, der erschlagen The Bible teaches you right back to Babel. Right? Die Bibel bringt uns direkt zurück nach Babel. Because Jezebel is spiritual Babylon, right? Isabel ist ja das geistliche Babylon. She's this doctrine that's come right all the way down from Babel. Sie ist diese Lehre, die direkt nach Babylon zurückzuführen ist. Okay? And Babel was takes you right back to the beginning of the setting up of the first city in the world, right? Und Babel bringt uns auch ganz an den Anfang zurück, wo die allererste Stadt in der Welt aufgebaut worden ist. Right? Richtig. So it's this doctrine that's been controlling the minds of kings through Satan, right, all the way down through through time. Right? Diese Lehre, die Satan ganz am Anfang aufgesetzt hat und die letztendlich die Könige die ganze Zeit kontrolliert hat. And the Jesuits, which is a counterfeit society of Jesus, right? Und die Jesuiten, was ja eine gefälschte Gesellschaft Jesu Christi ist are his agents to reverse the reformation right and satan's agenten um die reformation wieder zurückzudrehen and they will go to any lens in order to obtain that right sie werden bereit sein jedes also jedes ja jedes mittel anzuwenden um letztendlich dieses ziel zu erreichen so just like the us civil war which you can clearly see when you, when you understand that history was controlled by the jesuits from both sides und genauso beim US-Bürgerkrieg, wo man sehen kann, dass die Jesuiten letztendlich beide Seiten kontrolliert haben. That the Republicans and the Democrats are controlled in some way by the Jesuits, right? Also Secretly. 
letztendlich heute die, die Republikaner und Demokraten äh, eine Art und Weise von den Jesuiten äh, kontrolliert werden. Vielleicht auf eine Geheim oder zwar in einer geheimnisvollen Art und Weise. So, although we don't see her physically, prophetically through God's word, we know that she's there pulling the strings. Right? Also auch wenn wir sie jetzt nicht physisch sehen, wissen wir prophetisch gesehen, dass sie da ist und die Fäden zieht. And she won't reveal herself until here. Right? Und sie wird sich nicht offenbaren, bis wir zu dem Punkt kommen. So sometime after this time of peace here, we're gonna experience that to some degree I don't know what but she's going to appear on the scene here and make herself known right? <lacht> Deswegen, äh, nachdem wir jetzt hier durch diese Zeit gegangen sind werden wir sehen dass sich das dann hier manifestiert dass sie sich hier irgendwie offenbart auch wenn ich nicht genau weiß wie das dann aussehen wird okay so this is the fourth right Und das ist das vierte okay so when you when we when we know that um, It doesn't matter. Okay, the Pharaoh's in Pharaoh's line, the, the Sunday law, right? Also Three Bauch plagues, seven plagues. Right? Hier das Sonntagsgesetz, drei Plagen gefolgt von den sieben letzten Plagen. So three plagues, seven plagues. Also right? Ausspannt, drei Plagen, sieben Plagen. So the fourth manifests itself in the seven plagues, right? Das vierte manifestiert sich also unter den in, unter den siebten, den sieben letzten Plagen. And that's what you see here, right? Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome is under the seven plagues. Right? Und das sehen wir hier. Babylon, Medo-Persia, Griechenland und Rom ist dann unter den sieben letzten Plagen. Right? Richtig. So, we, ha we have here one, two, three, and then followed by one, two, three, four, five, six, seven. Right? Also eins, zwei, drei und dann gefolgt von eins bis sieben. So when you when you take this and you have to bring it down here, it's the same principle, right? Und wenn du das jetzt hier nimmst und hier runterbringst, sehen sehen wir dasselbe Prinzip auch in, in hier. Okay, so the fourth has to manifest himself in, in this time period, right? Which would be because you would have three followed by seven, right? This would be the seventh plague. Also, das vierte muss sich also in dieser Zeit hier manifestieren, denn wir haben, hätten ja dann hier drei. Und dann hier das vierte und das wäre hier die siebte Plage. Okay, so go to, uh, go to uh, Daniel chapter 11. Gehen wir zu Daniel 11. this in the class very briefly but we never brought it back in again but I just want to make this point now so that we understand this. Also, wir haben das in der Klasse sehr kurz uh, mal angesprochen, aber ich möchte das jetzt hier noch mal wiederholen, damit wir das richtig verstehen. And uh, anyway, it says verse 1. Vers 1. Daniel Vers 1. Also I in the first year that Darius the Mede even I stood to confirm and to strengthen him and we've been through this. This is this inseparably link the link in these two points together, right? Wir haben das hier angeschaut, das ist dieses untrennbar verknüpft sein, diese Wegmarken bringt die zusammen. Right? And it's speaking about the time of the end. Right? Spricht über die Zeit des Endes. Right? So, when you come to the time of the end, right? Wenn du zur Zeit des Endes kommst, which is right here, was hier ist, in, in this sense, was dann hier in diesem Sinne ist, it says, Now I will show thee the truth, behold, there shall stand up yet three kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they are. So, If you've got the correct division here, the first three are being here and then the fourth here, right? Wenn du das richtig dann einteilst, hast du die ersten drei hier und das vierte dann hier. So, which way mark was this in our time? Und welche Wegmarke ist das hier in unserer Zeit gewesen? What do we, what do we write here? Was schreiben wir hier, wenn wir hier 2014 haben? Was ist dann hier? 2016. 2016. So, Who do we understand was the fourth? Und wer verstehen wir, war der vierte hier? Right, come on. We counted this. We're taking literal types from the time of the end and counting down, and we came to the fourth president, which was Donald Trump. Right? Wir haben die buchstäblichen Zeit genommen, die buchstäblichen Präsidenten genommen und dann runtergezählt bis Trump. 
right? And it says that the, um, mm -mm -mm. no, just come to that. It says uh, verse two, right? Verse two, uh -huh. And I will show you the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. Right? So, let's just, for the sake of room, just let's take that off of there. Right? Um, so, you have one, two, three, followed by the three. Right? Okay. Yeah. So, did he fulfill that? Hat er das erfüllt? Is he stirring up the whole world? Right? Mm -hmm. uh, ist er nicht derjenige, der die gesamte Welt aufwühlt? Is the whole world against him? Und ist die gesamte Welt nicht gegen ihn? Right? Now, even in the United States, right, the, the, the South Power, right, has been trying to... to Topple him, get, get rid of him, right? Sogar in den USA selbst ist ja die Südmacht äh, bestrebt, ihn umzustürzen. No, God demonstrates the end by the beginning, right? Und Gott schattet ja das Ende vom Anfang an voraus. And we understand that this right here is the time of the end, right? Wir verstehen, dass das hier die Zeit des Endes ist. And this is what we've been trying to work out. How? how We, we, we understand how the time of the end uh, is being prefigured here, marking the Sunday law crisis, right? Wir verstehen ja hier, wie die Zeit des Endes hier dargestellt ist. Sie stellt ja das Sonntagsgesetz dar. Okay, that's what it is pointed to. But when we get down to the end here, right? Just go to, go to Daniel 11 and verse 40. Aber wenn wir hier 40. zum Ende kommen, dann gehen wir dazu jetzt zu Daniel 11, Vers 40. Because when you just follow the narrative down in Daniel 11, right, you go from Daniel 29 all the way to verse 40, it's the 1260, right? Wenn du der Erzählung in Daniel 11 von 9, Vers 29 bis Vers 40 Now we know Daniel 11, 40, according to the reform, line, reform lines, is at the beginning. Wir wissen, Daniel 11, Vers 40, gemäß der Reformlinie, ist am Anfang markiert. We know 1798 is at the beginning. Wir wissen, gemäß der Reformlinie ist 1798 am Anfang. But we also know 1798 is at the end. Aber wir wissen auch, dass 1798 hier am Ende ist. And this is what we are we're trying to work out. How does Daniel 11, Vers 40 fulfill at the end? Und das right? ist, was wir versuchen herauszufinden, ist, wie Daniel 11, Vers 40 sich hier am Ende erfüllt. And my, myself and Fyodor were talking about this last night and... Und gestern Nacht haben wir noch nicht darüber gesprochen. And Sister White has this quote where, uh, and, 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 and I know the quote that he's referring to, is she says, we have got to, to look at the things that are happening around us so that we can look at prophecy and see them fulfilling. Right? Und äh, er hat dieses Zitat äh, angeführt, das, wo Ellen White sagt, wir müssen auf die Dinge um uns herum schauen, die gerade vor unseren Augen passieren, und dann gucken, ob sie und inwiefern sie Prophetie dann erfüllen. Okay. So, the, the, the point, you, you have right here, you have this, this, this two-horned power, Persia, also, right? Wir haben ja hier diese zweihörnige Macht, Persien. Which is all four of these kings, right? Ja, all diese vier Könige kommen ja aus Persien. Prophetically speaking, it's the north. Prophetisch right? gesprochen ist das der Norden. Now, who won the US Civil War? Und wer hat den US Bürgerkrieg gewonnen? The North. The North. But if we go, we bring line upon line together, Daniel 11, 40, which is here at the time of the end, it's, let's go there, read it. Wenn wir alles Linie auf Linie zusammenbringen, hier Daniel 11, 40, was dann hier am Ende ist, lass uns das lesen. It says, and at the time of the end shall the king of the south push it him. This is the king of the south, right here, right? Das ist der König des Südens, ja, ne? dieses große Horn. This Greek horn, right? Das griechische Horn. Okay, and how, how do we see that manifest? If we are looking for that, how do we see it manifested before our eyes? Wenn wir uns das anschauen, wie sehen wir das 
vor unseren Augen manifestiert. Und wenn wir wissen, dass der Krieg hier war ein Krieg zwischen den Demokraten und den Republikanern, wie sehen wir die Demokraten gegen die Republikaner pushen? The Republicans. Und wenn wir auch verstehen, ja, das war ja auch ein Krieg zwischen Demokraten und Republikanern. Wie sehen wir hier, dass die Demokraten gegen die Republikaner gerade stoßen? So many no, 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 durch, durch diese gefälschte Wahl. Election fraud, that's the word I'm looking for. Right? Also Wahlbetrug. Because it says this great horn, right, comes and smacks. These two horns, right? Er sagt ja, dieses große Horn kommt und zer, äh, stößt diese zwei Hörner hier. Right? Und zerschlägt sie. Und diese zwei Hörner sind eine Repräsentation, according to Revelation 13, of the, the, the um, Constitution, right? Und diese beiden Hörner nach Offenbarung 13 sind eine Darstellung für die US-Verfassung. So, my question is, how is the Democrats attacking the Constitution? Und die Frage ist, wie attackieren gerade die Demokraten die US-Verfassung. Okay, okay, but how? How is this attack in the Constitution? Diesen Wahlbetrug, aber wie attackiert das jetzt hier gerade die Verfassung? Okay, the, the whole, the whole, the United States has the most perfect, if it, if it was done correctly, as the most perfect um, government in the world, right? This Republican form of government, right? Die USA hat letztendlich, uh, wenn es richtig umgesetzt würde, die perfekteste Regierungsform hier auf der gesamten Welt. Right? It was designed by God, right? Es ist von Gott uh, designed worden. Prefigured by pagan Rome. Vorausgeschattet durch das heidnische Rom. Rome, pagan Rome became the greatest empire that's ever been on this planet because of their system of government, right? Das heidnische Rom wurde zum größten Reich auf der gesamten Welt, weil sie dieses beste Regierungssystem hatten. And they were a help to many other nations. They, they incorporated nations into themselves, right? Und sie waren auch eine Hilfe für viele andere Nationen. Sie waren, haben Nationen unter ihren Schirm genommen. Everybody wanted to be associated and, and joined together with Rome. Right? Jeder wollte irgendwie mit Rom in Beziehung stehen und irgendwie an Rom angeschlossen werden. So the Roman army consisted of hundreds of different nationalities, right? Die römische Armee, die bestand dann aus vielen, vielen hunderten von Nationalitäten. And it was all based upon them upholding and protecting and building up nations, right? Und es ging letztendlich darum, letztendlich die Nationen zu schützen und aufzubauen. And they had a Senate, right? Sie einen Senat gehabt. But what happened? What brought what brought about the demise of Rome? Aber was hat den Niedergang Roms herbeigeführt? When their Senate was overthrown and a dictator was put in place, Als right? Als der Senat umgestürzt worden ist und ein Diktator an die Macht kam. Right? So, now, in some sense, right? <laughs> This election fraud, they're trying to put a dictator in place, right? Also in diesem äh, äh, Wahlbetrug, in einer Art und Weise wollen sie einen Diktator an den Platz setzen. Now I don't understand all these, these things that are happening but right now, but the fact is, if, if Biden gets in place, he's got in place through fraud. He basically doesn't care about the Senate. He right, doesn't care about the, the election process or anything. This guy is a dictator. No way, no way you can get around that. Right? Deswegen letztendlich, wenn Biden jetzt an die Macht kommen würde, er würde ja durch Wahlbetrug an die Macht kommen. Also er schert sich nicht um das Wahlsystem und er geht einfach sozusagen an dem Senat vorbei und er ist in diesem Sinne ein Diktator. But the difference, right, is Biden is on the left, right? He's, he's 
th this is this communist, this, this, th the South is always different from the North. What's the difference? Aber der Unterschied ist ja, also Biden ist ja der, der Südkönig. Deswegen, was ist der Unterschied zwischen Nord und Süd? Sorry? Okay, so what's the difference? Just speak in plain, with plain language. Die Frau ist der Unterschied, aber was ist das? Okay, it's, a, it's an atheist. They, they, they're not basing any of their principles, they do anything on any religious principles. It's just on humanism, right? It's also spiritualism. Das, das religiöse System gegen das atheistische System, das ist also der Süden ist der Atheismus, die basieren ihre Prinzipien nicht auf irgendeiner Religion. Both the North and the South, right, wanted to uphold slavery, right? Sowohl der Norden als auch der Süden wollten ja den Sklavenhandel damals aufrechthalten. But the North does it under a religious guise, right? Aber der Norden tut das unter einem religiösen Gewand. Now you don't see no religion involved in it here, that won't come until here, right? Hier sehen wir keine Religion, die kommt erst dort. So this dictator right now that's trying to overthrow this, this is this communist dictator, right? Dieser Diktator oder Diktator, der jetzt hier das umstürzen will, das ist ein Kommunist. But it says that the North is going to win because it says that, let's go to Daniel 11.40. Was sagt hier, dass der Norden letztendlich gewinnen wird, wenn wir zurück zu Daniel 11.40 gehen. And at the time of the end shall the king of the south push at him and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, with horsemen, with many ships, and he shall enter into the countries and overflow and pass over. Right? The north is going to conquer, right? The northern, they will let's end the So no matter how things look like at the moment, we are students of prophecy. Right? Deswegen ganz gleich wie die Dinge momentan ausschauen, wir sind Studenten der Prophetie. And this is coming now out in the open, right? Und das wird jetzt immer öffentlicher gemacht werden, dieser Wahlbetrug. No matter what the the Media says, right? Ganz gleich, was die Medien auch sagen will. Okay, and this is what we're waiting to happen. And when this comes out in the open, there's going to be a war. Right? You can be sure of it. Und das ist, worauf wir warten, dass wenn das jetzt wirklich in die Öffentlichkeit kommt, dass das ein Wahlbetrug war, dann wird es ein Krieg geben. Da könnt ihr sicher sein. Now, I'm just setting all these things up because I've also been looking at this particular topic. Und ich äh, möchte all diese Dinge an den Platz setzen. Ich habe mir dieses Thema nämlich auch angeschaut. Right, is that we have to determine in Scripture who these kings are. And who, who, for instance, Darius was a pagan king, but he did something righteous. Right? Wir müssen ja in, in der Lage sein, in der Schrift zu erkennen, wer diese heidnischen Könige sind. Zum Beispiel Darius war ein heidnischer König, hat aber etwas Gerechtes getan. Cyrus was a pagan king, but he was working for Christ. Right? Cyrus war ein äh, gerechter König, aber er hat äh, für Christus gewirkt. Heidnischer. Äh, ein heidnischer König, aber er hat für Christus gewirkt. Okay. Pharaoh in Genesis 41 was also sympathetic towards Joseph, right? Auch in äh, 1. Mose 41 war Pharao auch mit äh, Josef sympathisiert. But this Pharaoh, he knew not Joseph and all he wanted to do was put them in bondage, right? Aber dieser Pharao, er kannte Josef nicht und er wollte einfach nur die Juden in Knechtschaft bringen. So we got to work out from the Bible where, where these players act out and who is fulfilling their roles at this point in time, right? Wir müssen ausstudieren wer diese Akteure in der Bibel sind und wer welche Rolle momentan in dieser Zeit hier erfüllt. Okay. Now the, the North winning here, it's typifying the work of Christ, right? Der Norden, der hier gewinnt, schattet das Werk Christi voraus. So where does that put Donald Trump right here? Wo würde das also Donald Trump hier hin platzieren? In the, in the US of a war, the North is representing a righteous work. Sister White lays this out in First Testament. Right? Der Westbury Krieg repräsentiert ja den Orden ein gerechtes Werk. Das erklärt sie im ersten Band der Zeugnisse. Okay, so, the, 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 so where does that put Trump? What does it make him? Was würde, so was würde das jetzt Trump machen hier? An, an unrighteous or a righteous power? Würde, wäre er eine gerechte oder eine ungerechte Macht hier? So the, the North retaliated against the South is Christ retaliated against Satan, right? Der Norden, der jetzt hier am Ende gegen den Süden zurückschlägt, ist also Christus, der gegen 
Satan zurückschlägt. Deswegen Trump wäre eine gerechte. Okay, so these kings can be righteous and do no work for Christ one moment and unrighteous and do no work for Satan the next. Right? Diese Könige können einmal gerecht sein, wenn sie ein Werk für Christus tun. Und aber im nächsten Moment können sie auch wieder ungerecht sein, wenn sie ein Werk für Satan tun. Okay, and we've got to determine who's who at any one time and who they represent by the Bible. Right? Wir müssen immer erkennen, wer, wer ist zu welcher Zeit jeweils und ja, welches Werk sie für wen tun, zu welch, zur jeweiligen, jeweiligen Zeit. So we already know who's going to win the election, right? Wir, wir wissen bereits schon, wer die Wahl gewinnen wird. Because there's a more sure word of prophecy. Right? Es gibt ein völlig gesicherte Wort der Prophetie. Amen. 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 Okay. Now, this topic will become more and more to life as we begin to understand these little bits and pieces. Und dieses right? Thema wird immer und immer mehr an Leben gewinnen, wenn wir diese Dinge hier immer besser verstehen. Okay. Let's uh, let's close. Lass uns mit Gebet abschließen. dass du uns das, was wir gerade vor unseren Augen sehen können, äh, erklären wirst. And please, Lord, grant us a deep and correct understanding of this, that we can share this with uh, our fellow um, people. So, Herr, bitte gib uns eine tiefe und feste Verständnis von diesen Dingen, so dass wir das mit uns und das Gleiche äh, mitteilen können. And that we then can be established and um, uh, Especially that many people get on a great conviction that we have the truth and that they turn from their sins and come to you. So that we gefestigt werden können der Wahrheit und dass viele überführt werden und dass wir die Wahrheit haben und dass sie von ihrem Irrtum umkehren können zu dir. And we praise you for your mercy upon us. Und wir loben dich für deine Barmherzigkeit, für deine Gnade über uns. And also we ask today on this preparation day that we might prepare arise in order to enter into the Sabbath rest. Wir beten auch gerade an diese Vorbereitungstag, dass wir alles uh, richtig tun, so dass wir in deine Ruhe einkehren können. And please only grant us uh, even more light. Und bitte gewähre uns umso mehr Licht. And we ask and pray these things in Jesus' name. Und wir bitten und beten dies alles in Jesu Namen. Amen. Amen.